Olá, paz e bem. Eu sou o professor Raiman e você está no canal do Apostolado Católico da Família Raiman. No Fontes Franciscanas de hoje eu quero dizer que a Igreja é una, santa e católica. Quando São Domingos e São Francisco encontraram-se em Roma com o Bispo de Hóstia, depois de terem conversado coisas muito agradáveis a respeito de Deus, disse-lhes o bispo, Na igreja primitiva, os pastores da igreja eram homens pobres e transbordavam de caridade, não de ambição. Por que não fazemos bispos e prelados os vossos frades que se destacam entre os outros pela doutrina e pelo exemplo? São Domingos respondeu, Senhor, meus frades já foram promovidos a um bom grau. Se o souberem reconhecer e se depender de mim, não permitirei que assumam outro tipo de dignidade. Depois disse São Francisco, Senhor, meus frades têm o nome de menores para não desejarem ser maiores. Bem, os dois santos, sem parecerem desobedientes ao bispo, mostraram claramente que o seu desejo era de que seus frades não tivessem nem cargos, nem títulos dentro da igreja. Embora saibamos que isso não aconteceu. Depois da morte dos santos, as coisas mudaram muito, tanto na ordem dos frades menores, como na dos dominicanos. E, infelizmente, os frades carreiristas disputam pelo poder. São Francisco e São Domingos se despediram depois da conversa com o bispo, mostrando claramente como eram muito amigos e tinham grande apreço um pelo outro. A Igreja Católica ela é muito rica em carismas. É uma única igreja, una, Santa, católica, et apostolicam ecclesiam, mas diversa em ministérios. Tantas são as ordens em congregações religiosas, tantos são os movimentos e pastorais dentro da igreja, e todos se reúnem em torno do mesmo altar. Não para fazer uma partilha fraterna, mas para viver o único e definitivo sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo São Paulo nos diz, nos diz em sua carta aos Efésios, capítulo 4. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas a outros evangelistas, pastores, doutores e assim por diante. Muitas pessoas acham que existem cisões, que um movimento quer ser melhor do que o outro, que uma congregação quer ser, ter mais seminaristas, ter mais padres e bispos do que a outra, mas não é assim. Cada ordem, cada congregação, cada instituto de vida consagrada Cada nova comunidade tem seu carisma, tem sua missão dentro da vida da igreja. E isso é que é o bonito. As diferenças. A diversidade de carisma que não fere a catolicidade da igreja. Mas o que precisamos identificar e expurgar completamente são os infiltrados na igreja. Aqueles que de fato não são católicos e que estão dentro da igreja para destruí-la. Que bonito quando vimos São Domingos dizer a São Francisco. Frei Francisco, gostaria que nossas ordens fossem uma só e vivessem de maneira semelhante na igreja. A busca pela unidade, meu irmão, a unidade tão sonhada por Cristo quando diz em sua oração ao Pai, relatada pelo evangelista São João, no capítulo 17. Que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia 
que tu me enviaste. Ah, se Lutero, se Lutero tivesse lido essas palavras, mais ainda se tivesse lido as fontes franciscanas e a expressão da vontade da unidade de São Domingos e São Francisco. Mas não. Pelo contrário, inflamado de orgulho e vaidade, pregou a separação. E muitos outros depois dele, como Calvino, John Wesley e Companhia Limitada, seguiram o mesmo caminho, criando muitas cisões no corpo de Cristo. Cisões estas que impedem a sua volta. Mas oxalá um dia todos os cristãos, de todas as denominações religiosas, possam deixar as suas diferenças de lado e se unir em torno do mesmo altar para celebrar as núpcias do Cordeiro. Não com este falso ecumenismo pregado por aí, mas que todos sejam, de fato, verdadeiramente católicos. Que assim seja. Amém. Paz e bem. Aí amanhã é sexta-feira, ao meio-dia, tem uma nova oração para vocês aqui no canal. Não perca.